ఓకే ఫైన్ సో ఈరోజు సెషన్ చూద్దామండి ఈరోజు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సెషన్ అనేది ఓకే నేను మనం చూస్తాం కదా నిన్న క్లాస్ కూడా ఈరోజు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ అనేది ఓకే ఈరోజు సెషన్ చూద్దాం నేను వచ్చేపాటికి మనకి డోకర్ అంటే ఏంటి క్యూబర్నిటీస్ అంటే ఏంటి నిన్న క్లాస్ కనుక మీరు ప్రాపర్ గా చూసినట్లయితే అంటే ఇన్ కేసు మీరు క్లాస్ మిడిల్ లో అంటే మీరు మిడిల్ లో జాయిన్ అయినా ఓకే లేదంటే నిన్న క్లాస్ మీరు అటెండ్ అవ్వలేకపోయినా సరే నిన్న క్లాస్ కనుక మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూసినట్లయితే మీకు అసలుకి డోకర్ అని డోకర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి క్యూబర్నెట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది సో ఇన్ కేస్ నిన్న క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అయ్యి ఉండకపోతే నేను వీడియో అనేది కార్తికే సాఫ్ట్ లో యూట్యూబ్ ఛానల్ అప్లోడ్ చేశాను ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సరే ఇక ప్రాసెస్ కొద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రోజు మనం ఏం చూద్దామంటే ఈ రోజు మనకి కంప్లీట్ గా అంటే ఈ రోజు మనం ఏం మాట్లాడబోతున్నాం అంటే లైక్ మన ఇక్కడ వచ్చేపటికి అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడతాము అంటే ప్రజెంట్ డెవలప్మెంట్ సినారియోస్ ఎలా ఉన్నాయి దాని గురించి మాట్లాడతాము దానితో పాటుగా క్లస్టర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడతాము క్యూబర్నెటీస్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయగలుగుతుంది దీనిపైన ఒక చిన్న హ్యాండ్స్ అండ్ ల్యాబ్ కూడా ఈ రోజు సెషన్ లో మనం చూడడం జరుగుతుంది సో నిన్న క్లాస్ లో మనం మాట్లాడి ఉన్నాము ఏమన్నాము క్యూబర్నెటీస్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఇదేం చేస్తుంది కంటైనర్ ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తుంది ఇది వచ్చి కంటైనర్ ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తుంది దట్టు మనకి ఈ క్యూబర్నెటీస్ మార్కెట్ లో ఓపెన్ సోర్స్ కింద కూడా ఉంది అండ్ ఇదేం చేస్తుంది ఆటోమేట్ చేస్తుంది దేని ఆటోమేట్ చేస్తుంది డిప్లాయింగ్ స్కేలింగ్ మేనేజ్మెంట్ వీటన్నిటినీ కూడా ఇది ఆటోమేట్ చేస్తుంది ఇది క్యూబర్నెటీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ విధంగా ఉంది బట్ క్యూబర్నెటీస్ గురించి మనం ఫస్ట్ దానికి డెఫినేషన్ లో స్టార్టింగ్ ఏ చూస్తే ఇట్స్ ఎ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంతకీ కంటైనర్ అంటే ఏంటి నిన్నటి క్లాస్ మనం మాట్లాడడం జరిగింది మనం కంటైనర్ అన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మనకి బేస్ ఒక సర్వర్ ఉండాలి దానిపైన మనకి ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి దానిపైన మనం ఈ యొక్క డోకరైజేషన్ కానీ రాకెట్ కానీ రాకెట్ కంటైనర్స్ కానీ ఓకే పాడ్మెన్ కంటైనర్స్ కానీ మీరు ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయాలి మీరు ఏది కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా సరే మనకి బేస్ ఓఎస్ బేస్ హార్డ్వేర్ ఉండాలి దానిపైన ఒక ఓఎస్ ఉండాలి దీనిపైన మనకి ఆ యొక్క కంటరైజేషన్ అనే టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది దీనిపైన మనం ఏం చేస్తాము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీని గురించి నిన్న క్లాస్ లో మీతో క్లియర్ గా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఇన్ని కంటైనర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం బాగా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్ కేస్ నా హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి కంటైనర్ ఫెయిల్ అవుతుందా నా ఓఎస్ ఫెయిల్ అయింది కంటైనర్ ఫెయిల్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుంది కదా కంటైనర్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి సో మనం నిజానికి ఈ విధంగా డోకర్ ని ఎప్పుడు కూడా ఆపరేట్ చేయం అంటే ఒక సర్వర్ మీద జస్ట్ ఒక సర్వర్ మీద మీద ఒక సర్వర్ పైన మీరు ఒక ఓఎస్ ఒక ఓఎస్ తీసుకుని దానిపైన డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా కంటైనర్స్ అనేవి అసలు ఎప్పటికీ కాన్ఫిగర్ చేయము ఇన్ కేసు మీరు కంటైనర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయవలసి వస్తే దాని సెటప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న విధంగా ఉంటుంది మనకి ఒక సర్వర్ కాదు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క సర్వర్ లో మనకి డోకర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక బేస్ ఓఎస్ మీద డోకర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇన్స్టాల్ అయినటువంటి డోకర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము క్యూబర్నిటీస్ యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ కి అంటే క్యూబర్నిటీస్ కింద అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు క్లస్టర్ అవుతుంది అంటే దీని కింద గ్రూప్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి కదా మనం జస్ట్ ఒక క్యూబర్నెటీస్ మీరు ఒక సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది క్లస్టర్ కాదు మీరు క్యూబర్నెటీస్ అనేది మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ని మీరు ఒక నోడ్ కింద ఒక సింగిల్ లేదంటే మీరు ఒక టూ ఒక త్రీ నోట్స్ కింద ఒక ఫైవ్ నోట్స్ కింద కనుక మీరు ఇక్కడ తీసుకున్న గ్రూప్ ఆఫ్ నోట్స్ ని కనుక అసైన్ చేస్తే దాన్ని మనం క్లస్టర్ అంటాం దాన్ని మనం క్యూబర్నెటీస్ క్లస్టర్ అంటాం మీకు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా క్లస్టర్ కిందకి ఒక డోకర్ అంటే ఈ యొక్క ఈ డోకర్ అనే కంటైనర్ కంటైనైజేషన్ మీకు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క క్లస్టర్ కిందకి వెళ్ళిందో అప్పుడు మన వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసినా సరే మనకు ఆ కంటైనర్స్ ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అవడం జరుగుతుంది మనకి ఈ యొక్క ఫిజికల్ సర్వర్స్ మధ్య ఈ యొక్క కంటైనర్స్ స్ప్రెడ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ పోయింది ప్రాబ్లం లేదు స్టిల్ నాకు వేరే నోట్స్ ఉన్నబట్టి నాకు రిప్లికాస్ మెయిం
అన్ని కూడా మీకు క్లస్టర్ టేక్ కేర్ చేస్తుంది కంటన డౌన్ అయింది నోట్ డౌన్ అయింది మీరేం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదే కంటన డౌన్ అయింది మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదే మీకు ఒకసారి క్లస్టర్ కింద యాడ్ చేసిన తరువాత మీకు అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకు అలా వర్క్ అవుతుంది జస్ట్ లైక్ ఆటో పైలట్ ఉన్న కండిషన్ బట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేసుకుంటూ మీకు ఏం చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా మిమ్మల్ని మీ యొక్క డెస్టినేషన్ లో డ్రాప్ చేస్తుంది ఉన్న కండిషన్స్ ని తీసుకుని నోడిపోయింది ప్రాబ్లం లేదు కంటైనర్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా మిమ్మల్ని మీ యొక్క డెస్టినేషన్ రీచ్ అలా చేస్తుంది క్యూబర్ నెటీస్ అనేది కానీ మీకు క్యూబర్ నెటీస్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చింది డోకర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడతాం అనేది కూడా ఒక క్లారిటీ మీకు వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఈ రోజు సెషన్ లో మనం దేని గురించి మాట్లాడబోతున్నామంటే లైక్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఇన్ఫ్రా గురించి మాట్లాడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంటర్ల కంటర్ల అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అప్లికేషన్ కంటర్ ఓకే కంటర్ల అప్లికేషన్ కూడా ఓకే కానీ అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి దాని యొక్క డిజైన్ కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి కదా మీరు ఒక క్యూబారిటీస్ అడ్మిన్ కింద మీరు ఒక సీకే సీకే ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి ఒక అడ్మిన్ కింద మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కింద మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మీ యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుంది మీ వర్క్ అంతా కూడా అప్లికేషన్ పైన ఉంటుంది మీరు క్యూబర్నటీస్ లో దేని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తారు అప్లికేషన్ ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తారు ఓకే మీకు దీని గురించి అప్లికేషన్ అంటే మీకు మీరు క్యూబర్నటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ లెర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ గురించి కూడా ఒక ఐడియా అనేది ఉండాలి మనం అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి మనకి యొక్క అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోండి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు లేదంటే హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ మీరు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఇనిషియల్ గా మనకి వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా మనకి వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది డెవలపర్స్ డెవలపర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రైటింగ్ కోడ్ టు బిల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు కోడ్ రాస్తారు కానీ వీళ్ళు ఏదైతే కోడ్ డిజైన్ చేస్తున్నారో ఈ డిజైన్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది మనకి రెండు విధాలుగా మార్కెట్ లో ఉంది ఒకటి వచ్చేపటికి మైక్రో సర్వీసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేపటికి మోనోలిథిక్ అనమాట మైక్రో సర్వీసెస్ వర్సెస్ మోనోలిథిక్ ఇక్కడ చూ నేను ఫస్ట్ మోనోలిథిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీరు మోనోలిథిక్ కనుక చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే నిజానికి మనం ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా సరే మనకి త్రీ లేయర్స్ కింద సార్ట్ అవుట్ అయి ఉంటుంది మీరు ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా మనకి త్రీ లేయర్స్ కింద సార్ట్ అవుట్ అయి ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి ఇన్ కేసు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి మీకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో సైట్ ఓపెన్ అవుతుందా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక లేయర్ ఉంటుంది బిజినెస్ లేయర్ అంటే మనకి ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రోపర్ గా వర్క్ అవ్వడానికి మనకి బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చి ఇంకొక సపరేట్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని అప్లికేషన్ లేయర్ అని కూడా అంటాము డేటా ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ ఈ డేటా ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది డేటా బేస్ కి సబ్మిట్ చేయబడుతుంది మనకి ఈ త్రీ లేయర్స్ ద్వారానే అప్లికేషన్ అనేది మనకి ప్రోపర్ గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది మీకు మోనోలిథిక్ వస్తుంది అంటే మీకు మోనోలిథిక్ చూస్తే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి అమెజాన్ గానీ ఫ్లిప్కార్ట్ గానీ మీరు లేదంటే వేరే ఏ అప్లికేషన్ అయితే తీసుకోండి మీరు ఎంత కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అప్లికేషన్ మొత్తం మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ తో ఉంటుంది అంటే మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం ఒక సర్వర్ లో ఓకే బిజినెస్ లేయర్ మొత్తం ఒక సర్వర్ లో డేటా ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు డీబీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ మీరు ఈ కామర్స్ సైట్స్ తో తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మీకు కార్ట్ కార్ట్ అని ఒక సర్వీస్ ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం లేదా అక్కడ మీకు మొబైల్స్ మొబైల్స్ ఉంది లేదా ట్రావెల్స్ ఉంది ట్రావెల్ అనే ఒక సర్వీస్ ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం ఆ ఒక్క సర్వీస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీకు అదే మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కనుక ఉండి ఉంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది మీకు మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఉండి ఉంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే అప్లికేషన్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది అదేంటి ఒక చిన్న ఆప్షనే కదా మనకి ఇంపాక్ట్ అయ్యింది కానీ ఆప్షన్ మొత్తం ఎలా ఉంది ఒక సింగిల్ బిజినెస్ లేయర్ లో ఉంది ఇక్కడ నాకు అప్లికేషన్ మ్యాప్ అవు ఉంటుంది అప్లికేషన్ మ్యాప్ అవుతుంది ఇక్కడ నాకు ఏదైతే అప్లికేషన్ మ్యాప్ అవుతుందో సో నాకు అప్లికేషన్ లెవెల్ లో ఇష్యూ వచ్చింది కదా అది కోడ్ లో ఏదో చిన్న
డోకర్ అనే డోకర్ అంటే డోకర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్స్ ని క్యూబర్ నుంచి ఏ విధంగా ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తుంది అని ఒక చిన్న క్లారిటీ ఉంది కానీ మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూడలేదు నేను చూపిస్తాను ఈ రోజు క్లాస్ లో మీకు ఈ రోజు క్లాస్ లో మీకు నేను హ్యాండ్స్ అని చూపిస్తా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే కానీ ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తున్న ఒక క్లారిటీ కూడా ఉంది బాగానే ఉంది కానీ ఇంతకీ కంటైనర్ లో ఏం పెడతాం మనం కంటైనర్ లో పెడితే మనం ఇలా అప్లికేషన్ డేటా పెట్టాలి ఓకేనా మనం డెవలపర్స్ తీసుకున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెవలపర్స్ తీసుకున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మాట్లాడదాం ఓకే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ లో మనకి అప్లికేషన్ డేటా ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ డేటా కావాలి మరి అప్లికేషన్ డేటా ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు అప్లికేషన్ డేటా ఎవరు డిజైన్ చేస్తారంటే డెవలపర్స్ డెవలపర్స్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది మరి డెవలపర్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు డెవలపర్స్ దీని దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే నిజానికి అది ఒక టీమ్ కింద ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ గా కోడ్ చేస్తారు కోడింగ్ అనేది చేస్తారు కోడింగ్ అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తరువాత ఆ కోడింగ్ అనే ప్రాసెస్ నుంచి మనకు దీనిలో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఓకే టెస్ట్ అని కంపైలింగ్ కంపైల్ చేయడం టెస్ట్ చేయడం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి దాన్ని బిల్డ్ చేయడం దాని ఒక ప్యాకేజ్ కింద జనరేట్ చేయడం జనరేట్ చేసిన ప్యాకేజ్ ని ఒక ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజ్మెంట్ టూల్ లో ప్లేస్ చేయడం ఇలా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో నాకు డెవలపర్స్ కోడ్ రాశారు దీని నుంచి ఒక ప్యాకేజ్ వచ్చింది అనుకుందాం అంటే మనకి ఈ ఈ కామర్స్ సైట్స్ తెలుసు కదా అలా ఏదో ఒక మెయిన్ ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజ్ తో ఆ సైట్ మొత్తం లోడ్ అయిపోతుంది అటువంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది డెవలపర్ రాసిన కోడ్ తో మనకు ఫైనల్ గా మనం మనం చూస్తున్నాం గబ్బు లేదా చూస్తున్నామా అక్కడ మనం ఏదైతే కంటెంట్ చూస్తామో ఆ కంటెంట్ మొత్తం ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ లో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఈ ప్యాకేజ్ లో వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం డెవలపర్స్ అంతా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజెస్ అయితే రెడీ చేశారు నాట్ ఏ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజెస్ రెడీ చేశారు ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలి వీటిని ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి ఒక విషయం డెవలపర్స్ కోడ్ చేయడానికి కోడింగ్ అంటున్నాం కదా వీళ్ళు కోడ్ చేయడానికి ఏం కావాలి లేదంటే చేసిన కోడ్ ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ టెస్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలి ఇన్ఫ్రా కావాలి మరి ఇన్ఫ్రా ఎక్కడ వస్తుంది సరే ప్యాకేజ్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి మరి టెస్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలి ఇన్ఫ్రా కావాలి ఓకే టెస్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రా కావాలి అండ్ టెస్ట్ చేశారు టెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది బాగుంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది నెక్స్ట్ దాన్ని క్వాలిటీ పంపించాలి క్వాలిటీ పంపించాలి క్వాలిటీ పంపించాలంటే ఏం చేయాలి టూఏ ఇక్కడ కూడా నాకు ఏం కావాలి క్వాలిటీలో కూడా ఇన్ఫ్రా కావాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి నాకు క్వియా బాగుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంది అనుకుందాం లేదా డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అనుకుందాం నాకు ప్రొడక్షన్ ఉంది ఓకే నేను ప్రోడక్ట్ రమ్మని పంపించాలి ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ కూడా నాకు ఇన్ఫ్రా కావాలి ఓకే మీరు చూస్తే అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ అవసరం అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రా అన్నానో ఈ ఇన్ఫ్రా అనే ప్లేస్ లో మీకు వస్తుంది లైక్ డోకరైజేషన్ కంటైనైజేషన్ అండ్ దానికి ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ మీకు పిక్చర్ లోకి వస్తుంది ఏంటి డెవలపర్ డెవలప్మెంట్ నుంచే వస్తుంది అది క్యూబన్ డోకరైజేషన్ అది ఈ ఇన్ఫ్రా దగ్గర కంటైనర్ దానికి ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది కంటైనర్ దానికి యాక్ దానికి ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ టెస్టింగ్ దగ్గర క్యూఏ దగ్గర ప్రాడ్ దగ్గర ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే కేఎస్ క్లస్టర్ పైన ఉంటాయి ఇవి మళ్ళీ ఎక్కడో సపరేట్ గా ఉండవు కేఎస్ క్లస్టర్ కింద మనకి ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి డెవలపర్ కోడ్ చేసిన క్లస్టర్ లోనే ఇనిషియల్ గా దాన్ని బిల్డ్ చేస్తాడు సో టెస్ట్ చేయాలన్నా క్లస్టర్ లోనే టెస్ట్ చేయాలి క్వాలిటీ చెక్ చేయాలన్నా క్లస్టర్ లోనే ప్రొడక్షన్ లో మీరు డిప్లాయ్ చేయాలన్నా క్లస్టర్ లోనే చేయాలి ఎంత వరకు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చేయాలి అంటే ప్రీవియస్ స్టోరీ అనేది సపరేట్ గా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రా దగ్గర మనకి ప్రీవియస్ ఏం వచ్చేదంటే ఒకటి ఫిజికల్ ఓకే ఒకటి వచ్చి ఫిజికల్ సర్వర్ గానీ లేదనుకోండి మీకు బియ్యం గానీ వచ్చేది వెర్చువల్ మిషన్ గానీ వచ్చేది ఇప్పుడు ఈ డీన్ ప్లేస్ ఏమి వస్తుందంటే కంటెంట్ వస్తుంది అంతే మీకు రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఇన్ఫ్రా ప్లేస్ ఫిజికల్ సర్వర్ గానీ బియ్యం గానీ వచ్చేది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేపటికి దాని ప్లేస్ లో కంటైనర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డిజైన్ మొత్తం ఎలా నడుస్తుంది కంటైనర్ పైన నడుస్తుంది మీరు డెవలప్మెంట్ తీసుకున్న క్యూఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి మొత్తం అంతా కంటైనర్ మీద నడుస్తుంది దీనికి ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్
జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ ఉంటుందా కార్ట్ ఉంటుంది మొబైల్స్ ఉంటుంది గ్రాసరీస్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయా అవన్నీ కూడా మైక్రో సర్వీసెస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఈ ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క సర్వీస్ మీరు ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏదో ఫిజికల్ సర్వర్ కానీ విఎం కానీ కంటైనర్ కానీ వీటిల్లో మీకు బెస్ట్ ఏది కంటైనర్ బెస్ట్ ఉంటుంది మనకి కదా నేను మీతో మాట్లాడాను కదా ఎందుకు బెస్ట్ ఉంటుందని సో ఇప్పుడు నాకు వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రో సర్వీసెస్ చెప్పినప్పుడు నాకు నిజానికి ఏం కావాలి వన్ ఫిఫ్టీ కంటైనర్స్ కావాలి వన్ ఫిఫ్టీ కంటైనర్స్ ఉంటే సరిపోతాయా ఖచ్చితంగా కాదు కదా మనకి రెడెండెన్సీ కావాలి అంటే ఈ వన్ ఫిఫ్టీ కంటైనర్స్ లో అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ రన్ అవుతున్నాయి ఒకటి కార్ట్ కింద ఒకటి మొబైల్స్ కింద ఒకటి గ్రాసరీస్ కింద రన్ అవుతుంది అనుకుందాం దీనిలో ఏ ఒక్క కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా మీకు ఏమవుతుంది ఆ సర్వీస్ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే రెడెండెన్సీ కావాలి అంటే ఒక కంటైనర్ పోయిన దాని ప్లేస్ వేరే కంటైనర్ వర్క్ అవుతూ ఉండాలి దీనికోసం దీన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడం కోసం క్యూబర్నెటిస్ మనకి రిప్లికాస్ ఉంటాయి అనమాట మన రిప్లికాస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ రిప్లికాస్ అన్నా మెయింటైన్ చేస్తాం ఫైవ్ రిప్లికాస్ పెట్టి దానికి ఏం చేస్తామంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ రిప్లికాస్ అనుకోండి నేను ఫైవ్ రిప్లికాస్ తీసుకున్నా ఫైవ్ రిప్లికాస్ తీసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తానంటే స్కేల్ సెట్ అనేబుల్ చేస్తా స్కేల్ సెట్ ఈ స్కేల్ సెట్ అనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా ఇది కూడా క్యూబర్ నటీస్ లోనే మళ్ళీ మీరు క్లౌడ్ అనుకుంటున్నారేమో స్కేల్ సెట్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ సో మీకు వచ్చే కస్టమర్స్ రిక్వెస్ట్ బట్టి మీకు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ప్రాడ్ యొక్క కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా నాకు ప్రాడ్ యొక్క కౌంట్ ఎలా ఉంది మీకు చెప్తా ఈ పాడ్ అంటే వర్డ్ అంటే టెక్నాలజీ నేను మీతో ఫర్దర్ గా మాట్లాడతాను పాడు లోపల మీకు కంటైనర్ ఉంటుంది ఓకేనా పాడ్ లోపల కంటైనర్ ఉంటుంది కంటైనర్ ని పాడ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ కంటైనర్స్ అన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఫైవ్ పాడ్స్ అన్న ఫైవ్ పాడ్స్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఎంత నాకు ఇనిషియల్ గా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీస్ ఎన్ని పాడ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ పాడ్స్ ఉన్నాయి కానీ కస్టమర్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎక్కువగా వస్తుంది మీరు బిగ్ బెల్ అండ్ ఎటువంటి అప్పుడు చూడండి మనకి కస్టమర్స్ నార్మల్ డేస్ లో వన్ ల్యాక్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఆ టైమ్ లో మీకు టెన్ ల్యాక్ అవ్వచ్చు అప్పుడు మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు నాకు నార్మల్ డేస్ లో వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ పాడ్స్ మనకి ఫైవ్ పాడ్స్ మనకి మనకి వర్క్అవుట్ చేస్తా అనుకుందాం అంటే వన్ ల్యాక్ కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ని ఓన్లీ ఫైవ్ పాడ్స్ మనకి లైక్ హ్యాండిల్ చేస్తే అనుకుందాం కానీ ఈ బిగ్ బిలియన్ డే లో మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ పాడ్స్ నాకు సరిపోవు కదా మరి అంతకు మించి కావాలి కదా నాకు దానికి డబుల్ అవ్వాలి లేదంటే త్రిబుల్ అవ్వాలి అప్పుడు నాకు ఏం చేస్తుంటే స్కేల్స్ పిక్చర్ లోకి వస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా వాటి యొక్క కౌంట్ ని ఇంక్రీస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది మొత్తం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది మొత్తం ప్రొడక్షన్ మనకి ఈ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది కానీ ఈ స్కేల్ సెట్ ఒకసారి మీరు అనేబుల్ చేస్తారు రిప్లికాస్ ఒకసారి ఇస్తారు పాడ్ మీరు పాడ్ యొక్క కాంపిటీషన్ ఒకసారి మీరు ఆ ఒకసారి మీరు అనేబుల్ చేస్తారు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ అని మీరు ఒకసారి ఇచ్చి ఆ యొక్క మేనిఫెస్టో వాళ్ళు అప్లై చేస్తే గనక మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది మేనేజ్ చేస్తుంది దేని మేనేజ్ చేస్తుంది మీ యొక్క మైక్రో సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డేటా ఓకే వాటి యొక్క డేటాని మీకు ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు క్యూబర్ నటిస్ మేనేజ్ చేస్తుంది డిప్లోమెంట్ డిప్లోమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు మేనేజ్మెంట్ అదే చేస్తుంది డిప్లో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ లో ఒక పాడు పోయింది లేదంటే పాడ్ వర్క్ అవుతున్న వర్క్ అన్నోడు పోయింది స్టిల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ అప్ అయి ఉంటుంది అటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు క్యూబర్ నటిస్ కింద వెళ్తుంది సరే ఇది ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది కానీ మనం డెవలప్మెంట్ అన్నాం కదా డెవలప్మెంట్ లో కూడా మీరు వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రో సర్వీసెస్ అన్నప్పుడు వీళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక టూ రిప్లికాస్ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ వీళ్ళు కోని డెవలప్ చేస్తారు తర్వాత టెస్ట్ చేస్తారు క్వాలిటీ చెక్ చేస్తారు ఈ విధంగా వీళ్ళు కూడా ఇదే స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతూ రిప్లికాస్ స్కేల్ సెట్ అండ్ ఎలా ఉంది డిప్లోమెంట్ దాని యొక్క సర్వీస్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా క్యూబర్ అనేది సాబ్జెక్ట్స్ అండి ఇప్పుడు మీకు అంతగా అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఫర్దర్ గా మీకు అర్థం అవుతాయి ఓకే సో వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఏం చేస్తూ ఉంటారు డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలప్ డెవలప్మెంట్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ క్యూఏ కానీ ఫ్రాడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లస్టర్ లోనే సార్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఎందుకు ఇప్పుడు మైక్రో సర్వీసెస్ మోనోలిత గురించి మాట్లాడుతున్నామని మీరు అడిగినట్లయితే నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే మీకు దీని గురించి తెలియాలి రేపు మీ వర
ఈ యొక్క మైక్రో సర్వీసెస్ నుంచి వస్తుంది మీరు రిప్లికాస్ పెట్టాలన్నా డిప్లోమెంట్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నా సర్వీస్ మ్యాప్ చేయాలన్నా ఒక హెలం చార్జ్తో మీ యొక్క కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ మనకి ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ పైన ఒక అవగాహన ఉండాలి ఒకప్పుడు మోనల్ ఎథిక్ ప్రజెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్న మైక్రో సర్వీసెస్ మరి ఈ విధంగా ఉన్న మైక్రో సర్వీసెస్ యొక్క డేటా మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది లైక్ కంటైనర్స్ కంటైనర్స్ అంటే ఇక్కడ పాడు పాడు పైకి వెళ్తుంది అనమాట ఫైన్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మనం క్లియర్ గా మాట్లాడదాం బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్ సరే మనం మైక్రో సర్వీసెస్ అంటున్నాం కానీ కానీ దీని యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ రీసెలెన్స్ స్కాలబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఈచ్ మైక్రో సర్వీస్ కెన్ బి డిప్లాయిడ్ దట్ మీన్స్ డెవలప్డ్ ఈచ్ మైక్రో సర్వీస్ కెన్ బి డెవలప్డ్ డిప్లాయిడ్ అండ్ స్కేల్ ఇండిపెండెంట్లీ దేనికి దానికి సపరేట్ గా డెవలప్ చేయబడుతుంది డిప్లాయ్ చేయబడుతుంది స్కేలింగ్ ఆటో స్కేల్ కూడా ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది దేని దానికి ఇండిపెండెంట్ గా జరుగుతుంది ఓకే మీకు దీని వల్ల ఏం ఏమవుతుంది మీకు గ్రేటర్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఇన్ కేస్ మీరు మీరు ఒక సర్వీస్ అప్డేట్ చేయాలండి కార్ట్ అనే దాన్ని కొన్ని చేంజెస్ చేయాలనుకున్నాను లేదు మొబైల్ మొబైల్స్ అనే మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అని అమెజాన్ మొబైల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని మీరు కొన్ని చేంజెస్ చేయాలనుకున్నారు అప్పుడు మీరు ఏ మైక్రో సర్వీస్ అయితే చేంజెస్ చేయాలనుకున్నారు అంటే డెవలప్మెంట్ చేంజెస్ చేయాలనుకున్నారు వాటిని చేస్తారు డిప్లాయ్ చేస్తారు మీకు స్కేలింగ్ ఆటోమేటిక్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది మనం చేయడానికి ఏం లేదు తర్వాత వచ్చేప్పటికి మీకు ఇది కానీ దానిలోనే మీరు ఆ చేంజెస్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది మీకు చాలా ఫాస్ట్ గా అప్డేట్స్ అనేవి జరుగుతాయి దీని వల్ల మీకు వేరే ఏ ఏ యొక్క సర్వీస్ మీకు ఇంపాక్ట్ అవ్వదు దానిలో చెక్ చేస్తారు బాగుంది లేదు మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్అవుట్ అవ్వాలి మీరు చేసిన అప్డేట్ ప్రాపర్ గా లేదు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు రివర్ట్ చేస్తారు రోల్ బ్యాక్ చేస్తారు ఓకేనా సో అందుకని ఫ్లెక్సిబిలిటీ దీనివల్ల మైక్రో సర్వీస్ వల్ల అదే మీ ప్రాజెక్ట్ అంతా సింగిల్ ఎంటిటీ కింద ఉంటే దానిలో కార్ట్ ఎక్కడ ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి దానిలో చేంజెస్ చేయాలి దాని అంతా చేంజెస్ చేసి మీరు దాని ఒకదాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తే అండ్ దాన్ని మొత్తం డిప్లాయ్ చేస్తే ఆ ఒక్కటి ఎఫెక్ట్ అయితే అప్లికేషన్ అంతా ఫీల్ అవుతుంది ఓకేనా సో దీనిలో ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇది అదేవిధంగా రీసైలెన్స్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ వన్ మైక్రో ఇఫ్ వన్ మైక్రో సర్వీస్ ఫెయిల్స్ మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం ఏముంటుంది ఇట్ వోంట్ బ్రింగ్ డౌన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీకు రిమైనింగ్ ఏవైతే సర్వీసెస్ వర్క్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా డౌన్ అవ్వనివ్వదు అక్కడ దాని ఒక్క దానికి వర్క్ మాత్రం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ మీరు అదే మోనల్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ మేక్స్ ద ఓవరాల్ అప్లికేషన్ మోర్ స్టేబుల్ అండ్ రీసైలెంట్ సో ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వీస్ డౌన్ అయింది ఈ ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయింది అనుకోండి ఇది ఒక్కటే పోతుంది రిమైనింగ్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవ్వ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్కాలబిలిటీ ఇప్పుడు చూడండి మైక్రో సర్వీస్ క్యాన్ బి స్కేల్డ్ ఇండివిజువల్లీ ఓకే బేస్ ఆన్ డిమాండ్ మీతో చెప్పే ఆటో స్కేలింగ్ అని చెప్పానా నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ రిప్లికాస్ క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పాను తర్వాత కస్టమర్స్ యొక్క డిమాండ్ బట్టి మీకు మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా స్కేలింగ్ అవుతుంది అదే స్కేల్ అవుట్ అవుతుంది ఓకే బట్ ఇది ఎలా జరుగుతుంది స్కేలింగ్ కూడా ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇండివిజువల్ దాని అంతా అదే జరుగుతుంది మనం ఎలాగో క్యూబర్నెటీస్ ఆ యొక్క ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు జరుగుతుంది దీని వల్ల మీకు ఏమవుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే కస్టమర్స్ లేటెన్సీ అనేది చూడరు అసలు వాళ్ళకి లేటెన్సీ అనేది ఏమీ కనిపించదు వాళ్ళకి అంత పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది మైక్రో సర్వీస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అని మీరు రేపు వర్క్ చేస్తే మీరు వర్క్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్ మీద మీరు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి మీకు ఒక చిన్న డిమోతో నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ చూడండి లైక్ కార్తికే సాఫ్ట్ దీనిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్సెస్ మీడియా ఈ రెండు రెండు మైక్రో సర్వీసెస్ అనుకోండి ఓకేనా దీనిలో కోర్సెస్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ మీడియా ఒకటి ఇవి రెండు రెండు మైక్రో సర్వీసెస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను మైక్రో సర్వీస్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే నాకు డేటా దేనికి వెళ్తుంది కంటైనర్కి వెళ్తుంది ఇంతకు నేను మీతో మాట్లాడు ఉన్నా మన యొక్క డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది సో డెవలప్మెంట్ లో కోడ్ నాకు రెడీ అయ్యింది దేని యొక్క కోడ్ రెడీ అయ్యింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్సెస్ యొక్క కోడ్ రెడీ అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ కోడ్ మనం ఏం చేయాలి టెస్ట్ క్వాలిటీ అన్నీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఫైల్ గా ప్రొడక్షన్ పంపించాలి ప్రొడక్షన్
అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది అదేవిధంగా మీడియా అనుకోండి మీడియా కూడా ఒక మైక్రో సర్వీస్ అనుకుందాం దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఫామ్ చేయగా చేస్తాం దాని యొక్క కంటైనర్స్ కూడా కంటైనర్స్ కూడా మీకు ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ యొక్క నోట్స్ పైన స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు క్యూబన్ టెస్ట్ క్లస్టర్ చేస్తుంది క్లస్టర్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాము నేను మీకు చిన్న డిమోలా చూపిస్తాను కోర్సెస్ కి మీడియాకి ఈ రెండింటి మనం ఏం చేద్దామంటే రెండు మైక్రో సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేద్దాం దట్ మీన్స్ మైక్రో సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఈ మైక్రో సర్వీస్ అనే ప్లేస్ ఎంజినెక్స్ నేను నేను ఒక సింపుల్ ఎంజినెక్స్ ఇమేజ్ కాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఎంజినెక్స్ ఇమేజ్ కాల్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తున్నానో ఆ ఇమేజ్ ప్లేస్ లో మీకు మైక్రో సర్వీస్ యొక్క ఇమేజ్ వస్తుంది అది గుర్తుంచుకోండి నేను చూపిస్తా మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే మీరు అక్కడ వచ్చి ఏమొస్తుంటే మైక్రో సర్వీస్ యొక్క ఇమేజ్ వస్తుంది ఓకే మీకు అక్కడ వచ్చి మైక్రో సర్వీస్ యొక్క ఇమేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ అయితే నేను మీకు నేను నా దగ్గర ఉన్న క్లస్టర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు చూపిస్తాను ఒక నోడ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఒక నోడ్ కనెక్ట్ అయ్యి నేను చూపిస్తాను మీకు అంటే మెయిన్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అయ్యి చూపిస్తాను ట్వంటీ నైన్ డాట్ ఫార్టీ ఇది వచ్చిన యొక్క క్యూబనటిస్ క్లస్టర్ అనమాట నాకు ఈ యొక్క సర్వర్ లో కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంది ఓకే సో సో క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ నోట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చి నా యొక్క మాస్టర్ నోడ్ మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుతుంది మాస్టర్ నోడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇది మాస్టర్ నోడ్ ఇవన్నీ కూడా వర్కర్ నోట్స్ అనమాట దీనిలో నాకు టూ వర్కర్ నోట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఒక నోడ్ రెడీలో లేదు ఓకే సరే నా దగ్గర టూ నోట్స్ నాకు రెడీ స్టేట్ లో ఉన్నాయి ఇది వచ్చి మాస్టర్ నోడ్ ఇది బేసిక్ గా క్లస్టర్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు క్లస్టర్ ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ మనం ఏం చేయొచ్చు నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ కోర్సెస్ మీడియా అని చెప్పానా ఈ విధంగా నేను టూ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీనికోసం మీకు నేను ఎటువంటి మేనిఫెస్టో ఫైల్ మాట్లాడను కానీ డైరెక్ట్ మీకు కమాండ్ తో డిప్లోమెంట్ క్రియేట్ చేసి దాని రిప్లిక సెట్ సెట్ చేసి మీకు నేను చూపిస్తా ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా క్యూ సిటీఎం క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు నేను ఈ చూపించే యొక్క ప్రాసెస్ వల్ల మీకు ఆ మైక్రో సర్వీస్ ఎలా ఆపరేట్ చేయబడుతుంది క్లస్టర్ పైన ఇది ఏ విధంగా ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తుంది ఈ రెండు విషయాల పైన మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్స్ అంటాను కోర్సెస్ అంటున్నా ఓకే కోర్సెస్ అంటున్నా నాకు మైక్రో సర్వీస్ యొక్క నేమ్ అనమాట సో ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఏం మ్యాప్ చేస్తామంటే మీకు మైక్రో సర్వీస్ యొక్క ఇమేజ్ పెడతారు కార్ట్ వద్ద అనుకోండి కార్ట్ యొక్క ఇమేజ్ మరి ఇమేజ్ ఎలా వస్తుంది ఈ ఇమేజ్ ఎలా వస్తుందో మీకు ఫర్దర్ క్లాస్ లో చెప్తాను నేను మీకు ఎగ్జాక్ట్ మైక్రో సర్వీస్ తీసుకునే చెప్తాను మీకు ఒక మైక్రో సర్వీస్ తీసుకునే ఈ మైక్రో సర్వీస్ ఎలా డిజైన్ చేయబడింది దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఇమేజ్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాము మనమే క్రియేట్ చేస్తాం నిజంగా డెవలపర్స్ చేస్తారు కానీ నేను మీతో చేయిస్తాను ఆ ఇమేజ్ కింద అంటే ఆ విధంగా సాటం వచ్చేసి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తాం ఈ నిజానికి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మనం మేనిఫెస్టో ఫైల్ లో డిజైన్ చేస్తాము కానీ మీకు ఒక సింగిల్ కెమెరా అనేది సాటో చేసి చూపిస్తున్నాను ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిన్ ఎక్స్ ఇస్తున్నా ఎంజిన్ ఎక్స్ సో ఎంజిన్ ఎక్స్ లేటెస్ట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ రిప్లికాస్ కావాలి రిప్లికాస్ వచ్చి నేను ఇస్తానంటే లైక్ నేను ఒక ఫోర్ రిప్లికాస్ ఇస్తున్నా ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి నాకు కోర్సెస్ నాకు క్రియేటెడ్ అంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎన్ని రిప్లికాస్ అన్నా ఫోర్ అన్నా కదా నాకు ఫోర్ రిప్లికాస్ తో ఇక్కడ నాకు ఏమై ఉంటుంది ఫోర్ పార్ట్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ పార్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫోర్ కనిపిస్తే కోర్సెస్ అని చెప్పి ఈ ఫోర్ ఏంటివి ఇది ఈ ఈ వీటి మనం ఏమంటాం అంటే పాడ్ అంటాం పాడ్ లోపల కంటైనర్ ఉంటుంది ఈ పాడ్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుతుంది క్యూబర్నెటీస్ అనేది ఒక కంటైనర్ ని మేనేజ్ చేయడానికి దాని మీద ఒక లేయర్ అనేది అంటే దాన్ని దాన్ని ప్రోపర్ గా కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక లేయర్ ఒక లేయర్ లాంటి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసింది అది పాడ్ అనమాట ఓకే ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కంటైనర్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది కంటైనర్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే లేయర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే పాడ్ అనే లేయర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుతుంది మన దానిపైన క్లాసెస్ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాకు మొత్తం కూడా ఫోర్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఇవి ఎక్కడ క్రియేట్ అయ్యాయి ఇవి ఎక్కడ క్రియేట్ అయ్యాయి మనం చూడొచ్చు
సో కొంచెం సైజ్ అయితే ట్రై చేస్తా అక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాకు చూడండి కోర్సెస్ ఉందా కోర్సెస్ ఇది వచ్చి వర్క్ టూ మీద నడుస్తుంది ఇక్కడ కోర్సెస్ వర్క్ టూ మీద కోర్సెస్ వర్క్ టూ మీద అండ్ వర్క్ త్రీ మీద వర్క్ టూ ఓకే ఐ థింక్ నేను ఇక్కడ అడ్వాన్స్ షెడ్యూల్ నేను అప్డేట్ చేసి ఉండాలి నాకు వర్క్ త్రీ పైన సంథింగ్ షెడ్యూలింగ్ ఉంది సరే మీకు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మనకి ఎన్ని నోట్స్ ఉంది అన్ని నోట్స్ మీద కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏంటిది ఈ యొక్క పార్ట్స్ అనేవి సో క్యూబ్ సిటీఎం గెట్ పార్ట్స్ ఈ పార్ట్స్ మనకి ప్రతి ఒక్క నోట్ మీద స్ప్రెడ్ అవడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఏదైనా నోట్ డౌన్ అయినా సరే స్టిల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ రన్నింగ్ లో ఉండదు ఎందుకని ఇవి మీకు వర్కింగ్ లో ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫోర్ ఉన్నాయి రిప్లికాస్ నేను రిప్లికాస్ కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నా అవుతుందా అవుతుంది సో నేను క్లియర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు రిప్లికాస్ యొక్క కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇందా నా దగ్గర ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటా ఫ్యూ సిటీఎల్ స్కేల్ సో డిప్లోమెంట్ సో కోర్సెస్ కోర్సెస్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చి రిప్లికాస్ ఇస్తున్నాను రిప్లికాస్ ఈక్వల్ టు నేను ట్వంటీ ఇస్తున్నా సో క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ పార్ట్స్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని క్రియేట్ అవుతున్నాయి చూడండి కంట్రీ క్రియేటింగ్ అంటున్నా అన్ని కోర్సెస్ అయి ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని క్రియేట్ అవుతున్నాయి ట్వంటీ పార్ట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి మీరు జస్ట్ ఒకసారి అజంప్షన్ తీసుకోండి మీరు అదే ట్వంటీ విఎంస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ట్వంటీ సర్వర్స్ ట్వంటీ ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో మీరు ఈ విధంగా అప్లికేషన్ డిప్లోయ్ చేయాలంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు నాకు రన్నింగ్ సెట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు రన్నింగ్ సెట్కి వచ్చేసాయి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కన్నా నాకు రన్నింగ్ సెట్కి వచ్చేసాయి సో మీ దానిలో ఏముంటుంది ఏగన్ మీకు అప్లికేషన్ డేటా ఉంటుంది మనం ఇమేజ్ ఇచ్చామా దానిలో డేటా ఉంటుంది ఆ డేటా మనకి ఈ యొక్క పార్ట్ కిందకి వెళ్తుంది నాకు ఇక్కడ ట్వంటీ పార్ట్స్ క్రియేట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నాకు ట్వంటీ పార్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యి లేదు నాకు ఇంత స్కేల్ అవసరం లేదు నాకు ఓన్లీ ఫైవ్ ఉంటే చాలు నేను ఫైవ్ ఇచ్చా చూడండి మీకు ఆటోమేటిక్ టెర్మినేట్ ఏదైనా చూస్తారా మీరు ఈ విధంగా స్కేల్ ఇన్ స్కేల్ అవుట్ చేయొచ్చు కానీ మనం చేయము దీన్ని స్కేల్ ఇన్ స్కేల్ అవుట్ చేయడానికి మనకి సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంది కాన్సెప్ట్ ఉంది క్యూబర్ నెటీస్ లో సరే ఏదైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ సర్వీస్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే దానిలో ఈ కోర్సెస్ అనే ఈ యొక్క పార్ట్ లోపల ఏ డేటా అయితే ఉందో నేను దాన్ని ఒక వెబ్ సర్వర్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం క్యూబ్ సిటీఎల్ నేను ఇక్కడ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేస్తాను ఎక్స్పోజ్ డిప్లాయ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ నా యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ యొక్క నేమ్ ఇస్తాను కోర్సెస్ కదా కోర్సెస్ నేను దీన్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను నేను దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాను టైప్ 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 వచ్చేప్పటికి ఏంటిది నోడ్ పోర్ట్ అనమాట నోడ్ పోర్ట్ ఇస్తున్నాను పోర్ట్ వచ్చి నాకు ఎయిటీ పోర్ట్ మ్యాప్ అవ్వాలి ఓకే ఇది వచ్చి వెబ్ సర్వర్ యొక్క పోర్ట్ పోర్ట్ ఎయిటీ అనేది మీకు వెబ్ సర్వర్ ని లోడ్ లోడ్ చేయడానికి మీకు అది వర్క్ అవుతుంది నేను నోట్ పోర్ట్ మ్యాప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నాకు ఎక్స్పోజ్ అని కదా క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ ఎస్పీసీ అన్నారు అనుకోండి మీకు ఇక్కడ సర్వీస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నా కోర్సెస్ కింద చూడండి ఇక్కడ నాకు పోర్ట్ వచ్చిందా త్రీ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సంథింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈ కోర్సెస్ అనే దాన్ని నేను బ్రౌజర్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయడం ట్రై చేస్తాను చూద్దాం ఇది అవుతుందా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను కోర్సెస్ ఏం చేస్తానంటే బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ వద్దాం ఇక్కడ ఇస్తాను నేను వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీరో ఇక్కడ దాని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మనం సో దాని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి అంత మనకి ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి ఇదే కదా త్రీ టూ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ కాపీ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చేసి కాల్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇవ్వండి వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్స్ వచ్చిందా ఇక నేను ఫార్టీ ఇచ్చిన లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ టూ ఇస్తా లోడ్ అవుతుందా మీరు ఏ అంటే అక్కడ ఉన్న వర్కర్ నోడ్ ఏ నోడ్ యొక్క ఐపీ ఇచ్చినా మీకు వర్క్ అవుతుంది వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్స్ అనేది సరే ఇక్కడ దా బాగుంది ఇప్పుడు నాకు లోడ్ అవుతుంది కదా ఇది నాకు కోర్సెస్ అనుకోండి కోర్సెస్ ఈ విధంగా డిజైన్ చేయబడింది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ మ్యాప్ అవుతుంది నిజానికి దీని మ్యాప్ చే మనకి మన ఫ్రంట్ అండ్ ఉంటుంది యాంగ్లర్ కానీ అంటే కోడ్ అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ టైప్ ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్రంట్ అండ్ కింద నిజానికి ఇటువంటి అప్లికేషన్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ మొత్తాన్
సో ఎగైన్ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ ఇమేజ్ కావాలి ఇన్పుట్ కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఇమేజ్ మ్యాప్ చేస్తాం మనం నిజానికి క్యూబానిటీస్ కి క్యూబానిటీస్ మనం ఏ ఇమేజ్ మ్యాప్ చేస్తామంటే సో మీరు మీడియా కోసం మీరు ఏదైతే కస్టమైజ్ చేసుకున్న డాక్టర్ ఇమేజ్ ఉందో ఆ యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇంజనీర్స్ ఇస్తున్నా ప్రెసెంట్ అయితే ఇంజనీర్స్ లేటెస్ట్ తీసుకున్నా లేటెస్ట్ సో ఇక్కడ రిప్లై కాస్ వచ్చేప్పటికి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఇస్తున్నా ఇస్తే మీరు అన్ని ఇస్తాను క్యూబ్ సిపిఎల్ గెట్ క్వాడ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీడియా కదా చూడండి క్రియేట్ అయినా త్రీ ఒక ట్రెండింగ్లో ఉంది ఇంకో రెండు క్రియేట్ అవుతున్నాయి నేను స్కేల్ చేంజ్ చేయాలి మీకు ఏదైనా కమాండ్ చెప్పాను కదా మీరు ఆటోమేటిక్ కావాలంటే మీడియా కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎన్ని పార్ట్స్ దాని పార్ట్స్ మీరు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు క్యూబ్ సిటీల్ స్కేల్ అని ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ స్కేల్ అయిపోతుంది స్కేల్ డిప్లోమెంట్ డిప్లోమెంట్ ఏది మంది మీడియా సో రిప్లికాస్ రిప్లికాస్ అందుకు వెళ్ళాలి నాకు ఫైవ్ చేంజ్ అవ్వాలి లేదంటే టెన్ కి వెళ్ళాలి మీరు ఎన్ని ఇస్తాను క్రియేట్ అవుతున్నాయా కోర్సెస్ అలా క్రియేట్ అవుతుంది మీడియా కూడా అదే విధంగా క్రియేట్ అయిపోతుంది చూడండి మీడియా ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా దీన్ని కూడా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఎక్స్పోజ్ చేసి ఏమవుతుంది ఇది కూడా మనకు అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేయబడుతుంది సో క్యూబ్ సిటీఎల్ ఈ ల్యాబ్ బాగా నేను మీతో క్లియర్ గా మాట్లాడతాను డిప్లోమెంట్ సో ఇక్కడ వచ్చి మన ఏంటి మీడియా నేను ఇప్పుడు డిప్లోమెంట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాను టైప్ వచ్చేప్పటికి లోడ్ పోర్ట్ అగైన్ ఓకే ఇప్పుడు నేను మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ మనకి కొన్ని క్లాసెస్ కింద వెళ్తుంది నాట్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ కొన్ని క్లాసెస్ కింద వెళ్తుంది ఓకేనా కాకపోతే క్యూబర్స్ ఎలా ఆర్కిస్ట్రేట్ చేస్తుందో చూపించడం కోసం ఇదంతా నేను చేస్తుంది చూపిస్తా చూడండి ఎలా ఆర్కిస్ట్రేట్ చేస్తుందో ఫోర్ టు ఈక్వల్ టు ఎయిటీ అని విషయం టైప్ ఫార్ ఉన్నది ఈక్వల్ వన్ డన్ అయిపోయింది కదా క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ ఎస్టీసీ కూర్చోండి ఇక్కడ నాకు మీడియా కింద కూడా నాకు నోట్ బోర్డ్ క్రియేట్ అయ్యింది దీని ఒక ఐపీ చూడండి ఇక్కడ దీని నోట్ బోర్డ్ చూడ ఏమొచ్చిందో మీడియాది దీన్ని కాపీ చేయండి కాపీ చేసి మీరు దీని బ్రౌజర్లో కనుక కోర్ట్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క సర్వీస్ కూడా మీకు లోడ్ అవుతుంది కానీ అది సపరేట్ సర్వీస్ ఇది సపరేట్ సర్వీస్ దేని దేనికి సంబంధం లేదు చూడండి లోడ్ అయిందా రెండు సేమ్ ఇమేజెస్ నేను అక్కడ ఇంజనీర్స్ ఇచ్చి అక్కడ ఇంజనీర్స్ ఇచ్చా కానీ మీరు ఏం చేస్తారు కోర్సెస్ కోర్స్ ఇమేజ్ మ్యాప్ చేస్తారు మీడియాకి మీడియా ఇమేజ్ మ్యాప్ చేస్తారు అంతే కానీ నాకు రెండు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా కోర్ట్ నెంబర్ మార్చే చూడండి వర్క్ అవుతుంది అది వర్క్ అవుతుంది ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను చేసిన మీడియా కదా నేను నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇక్కడ నాకు పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ పార్ట్స్ నాకు ఇన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి మీడియా కింద కదా ఇప్పుడు ఈ పార్ట్స్ మొత్తాన్ని నేను డిలీట్ చేస్తా క్యూబర్నెట్స్ ఎలా ఆర్కిస్ట్రేట్ చేస్తుందో చూడండి క్యూబ్ సిటీఎల్ డిలీట్ పార్ట్ ఆల్ నేను అనేది డిలీట్ చేసేస్తున్నా సో మీడియా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతున్నాయా ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తా చూడండి ఏమవుతుందో రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా నేను మొత్తం అనేది డిలీట్ చేస్తానండి ఓకేనా అదే మళ్ళీ లోడ్ అయిపోయింది చూడండి నాకు అంటే మళ్ళీ లోడ్ అయిపోతుంది చూసారా అది ఎలా పాసిబిలిటీ మీరు ఒక విఎంలో ఉన్న ఒక విఎంలో అప్లికేషన్ మీరు విఎం డిలీట్ చేశారు స్టిల్ మీకు లోడ్ అవుతుంది అప్లికేషన్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది కదా మరి ఇక్కడ ఎలా లోడ్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇంకా నాకు డిలీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి పార్ట్స్ అనేవి బట్ స్టిల్ నాకు అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది ఎందుకలా లోడ్ అవుతుంది బికాస్ క్యూబర్నెట్స్ మీకు ఆర్కిస్ట్రేట్ చేస్తుంది ఎలా ఆర్కిస్ట్రేట్ చేస్తుంది సో క్యూబ్ సిటీఎల్ గెట్ పార్ట్స్ అది మళ్ళీ క్రియేట్ అయిపోయినాయి మీరు ఎన్ని సార్లు డిలీట్ చేయండి మీరు డిలీట్ చేసిన ప్రతిసారి వాటి మీద క్రియేట్ అవుతుంది మీరు మాన్యువల్ గా డిలీట్ చేస్తే వాటి మీద క్రియేట్ అవుతున్నాయి కదా ఇన్ కేసు ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల ఒక నోడు పోయి మీకు టూ పోర్ట్ మీకు టూ పార్ట్స్ పోని అనుకోండి అది ఎందుకు క్రియేట్ చేయదు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా నేను మాన్యువల్ గా డిలీట్ చేసి మీకు ఆటోమేటిక్ వర్క్ అవుతుంది కదా ఎలా వర్క్ అవుతుంది దీనికి బ్యాక్ అండ్ రిప్లికాస్ మీకు రిప్లికాస్ సెట్ ఏం చేస్తుంది ఆ రిప్లికాస్ మెయింటైన్ చేయాలి అది దాని యొక్క పని అనమాట ఇది మీకు ఫర్దర్ గా అర్థం అవుతుంది ఎనివే కానీ ఇక్కడ చూడండి మ్యాన్యువల్ డిలీట్ చేసినప్పటికీ పార్ట్స్ కౌంట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ
ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అర్థమవుతుందండి నాకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఆడి ఓకేనా మనకి ఈ విధంగా ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తుంది దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఇదే మీరు చాలా మీకు చాలా సింపుల్ చూపించాను ఇంతకు మించి ఉంటుంది మీకు ఆర్కెస్ట్రేషన్ అనేది ఇప్పుడు దీనిలో ఉన్న అప్లికేషన్ డేటా పోయింది అనుకోండి అప్లికేషన్ కరెక్ట్ అయింది ఒక కార్డ్ లో అప్లికేషన్ మీకు ప్రాపర్ రెస్పాండ్ అవడం కాదు సర్వీస్ స్టాప్ అవుతుంది కదా ఇంటరప్ట్ అయింది కార్డ్ ఇది సెల్ఫ్ ట్రిపుల్ షూట్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ ఫిక్స్ చేస్తుంది మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే మీకు అసలు ప్యూబర్నెటీస్ లో ట్రిపుల్ షూటింగ్ అనే వర్డ్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనం వింటెల్ కానీ లైనెక్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎవరు వీళ్ళందరూ ఓఎస్ టీమ్ అండి వీళ్ళు ఓఎస్ అడ్మిన్స్ అంటారు తెలుసా మీకు వీళ్ళు ఓఎస్ అడ్మిన్స్ అంటారు మీరు వీళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటారా ఖచ్చితంగా తెలియాలి మీకు ఈ ఓఎస్ అడ్మిన్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ట్రిపుల్ షూటింగ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నా దగ్గర సర్వర్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ అనుకుంటున్నాం ఇవి వచ్చేపటికి దీనిలో కొన్ని లైనెక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని విండోస్ ఫ్లాగర్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం మీకు ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక సార్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది వాటిలో అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వచ్చు లేదంటే సర్వరే ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఓఎస్ ఓఎస్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఏది ఫెయిల్ అయినా సార్ దాన్ని ట్రిపుల్ షూట్ చేయడానికి ఈ టీమ్ రెడీగా ఉంటుంది వీళ్ళు వస్తారు ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చిందో వెరిఫై చేసి దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఈ టీమ్స్ యొక్క పని వీళ్ళ యొక్క పని ఓన్లీ ట్రిపుల్ షూట్ చేయడమే వీళ్ళ సపోర్ట్ ఏం చేసుకున్న తీసుకుని ఈ ఈ యొక్క వర్క్ వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ నిజానికి మీరు కేసుకు వచ్చినప్పుడు ట్రిపుల్ షూటింగ్ ఉంటుందా అంటే ట్రిపుల్ షూటింగ్ జీరో ఓఎస్ లెవెల్లో ట్రిపుల్ షూటింగ్ జీరో పర్సెంట్ ఇంకా వన్ పర్సెంట్ కూడా ట్రిపుల్ షూటింగ్ చేయరు ఎక్కడ ఓఎస్ లెవెల్లో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నా ఈ యొక్క ఇమేజ్ నుంచి మీకు కంటెంట్ క్రియేట్ అయింది ఏం కంటెంట్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ నాకు వచ్చి ఎంజినియర్స్ అని ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ అయింది ఇమేజ్ ని మీరు రన్ చేస్తే మీరు ఇమేజ్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే దాని ద్వారా మీకు ఎంజినియర్స్ అనే కంటైనర్ వచ్చింది ఓకే అంటే ఈ కంటైనర్ మీరు ఇప్పుడు కంటైనర్ అన్నప్పుడు ఎంజినియర్స్ అనే బాగా ఉంది ఈ ఎంజినియర్స్ అనే ఇమేజ్ ద్వారా క్రియేట్ అయిన కంటైనర్ లో ఏ ఓఎస్ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అసలు దీనికి ఓఎస్ ఉందంటారా ఉంది దీనికి మీకు లైనెక్స్ ఓఎస్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏదైతే అంటున్నానో ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ కింద లైనెక్స్ ఓఎస్ ఉంటుంది దీని పని మీకు ఎంజినియర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అంటే ఏమి లేదు లైనెక్స్ ఓఎస్ ఉంటుంది దీని పని మీకు ఎంజినియర్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఎంజినియర్స్ అనే కంటైనర్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది అంటే నాకు ఈ విధంగా అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వడంలా ఇంకొంచెం రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు లోడ్ అవ్వడంలా ఓకే నాకు లోడ్ అవ్వడంలా మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కంటైనర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఎందుకు ప్రాబ్లం అయింది లాగ్స్ వెళ్ళి వెరిఫై చేయాలి వెరిఫై చేసి మనం దాన్ని ఫిక్స్ చే ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుందా జీరో పర్సెంట్ మనం చేయం సంబంధం లేదు అసలు ఓఎస్ లెవెల్లో ఫిక్స్ ట్రిపుల్ షూటింగ్ ఉంటుందా ఆర్ఎండి ఉంటుందా లేదా ప్రాబ్లం టికెట్స్ క్రియేట్ చేసి సార్ట్అవుట్ చేయడం ఉంటుందా ఒక్క నాటికి ఉండదు మీరు అసలు చేయలేదు మీకు అటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉంటే డెవలప్మెంట్ లో ఇనీషియల్ గా డెవలప్ డిజైన్ చేసినా కూడా ఒక కంటైనర్ లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే బేస్ ఓఎస్ కింద తీసుకుంటారో ఆ ఓఎస్ లో వాళ్ళకి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే అప్పుడే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుంటారు కానీ మీరు ప్రొడక్షన్ లెవెల్ కి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇమేజ్ కనుక అంటే ఒక కంటైనర్ ఫెయిల్ అయితే దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యింది ప్రాబ్లం ఏంటి మనం ఒక్క నాటికి కూడా వెరిఫై చెయ్యము అంటే ఇక్కడ మీకు ఎంత తగ్గుతుందో తెలుసా అసలు ఈ టీమ్స్ తో పర్లేదు అంటాం ఆల్మోస్ట్ ఈ టీమ్స్ తో ఆల్మోస్ట్ ఇటువంటి ట్రిపుల్ షూటింగ్ పాయింట్ అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పని లేదు వాళ్ళకి అది కాకుండా ఏడీ కానీ ఆ ఏడీ కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా లేదంటే ఏదో ఫిజికల్ సర్వర్ లెవెల్ లో ఏదైనా ఓఎస్ లెవెల్ లో వెరిఫై చేయాలన్నా వీళ్ళ పని ఉంటుందేమో కానీ కానీ అప్లికేషన్ నాట్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఓఎస్ లెవెల్ ట్రిపుల్ షూటింగ్ ఉండదు ఇంకోటి అప్లికేషన్ ట్రిపుల్ షూటింగ్ అసలు మనకి ఈ సపోర్ట్ ఇంజిన్స్ మనం ఈ సపోర్ట్ సపోర్ట్ కింద మనం టికెట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మనకు వచ్చే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి ఒకటి సర్వర్ రిలేటెడ్ నెక్స
ఓకే సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏం చేస్తాము అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవుతాం సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది ఓకే అప్లికేషన్ స్టేటస్ అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుందా లేదా ఇన్ కేస్ రన్ అవ్వట్లేదు స్టాప్ అయింది సో స్టాప్ అయితే ఎందుకు స్టాప్ అయింది ఏదో లాగ్స్ వెరిఫై చేయడం లాగులోకి వెళ్ళి వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఏదో ఇంటర్ప్ట్ అయింది ఏదో డీబీ ఏదో ప్రాపర్ గా ఏదో సమ్థింగ్ సిస్టమ్ కాల్ వచ్చి ఇంటర్ప్ట్ అయింది మళ్ళీ మీరు మ్యానువల్ గా సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది సరే ఈ రోజు సర్వీస్ బాగా రన్ అవుతుంది బాగుంది సర్వీస్ మ్యానువల్ రన్ చేసారు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు రన్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చారు అప్లికేషన్ స్టేటస్ వచ్చి స్టేటస్ చెక్ చేశారు స్టాప్ ఉంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అప్లికేషన్ మళ్ళీ లైక్ స్టార్ట్ చేశారు ఇది రిపేర్డ్ గా వస్తుంది ఇష్యూ అనేది రిపేర్డ్ వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా డైలీ వస్తే స్టార్ట్ చేస్తారు ఎన్ని రోజులు స్టార్ట్ చేస్తారు దీనికి మళ్ళీ ఏం వెళ్తుంది అంటే మీకు వచ్చేటప్పటికి పిఆర్బి ప్రాబ్లం టికెట్ వెళ్తుంది ఈ ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు దీని యొక్క డ్యూరేషన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేంజ్ ఉంటుంది ఈ టైంలో అప్లికేషన్ ఎందుకు స్టాప్ అవుతుంది ఓఎస్ లెవెల్ ఇష్యూ ఉందా ఇక మళ్ళీ టూ టీమ్స్ ఉంటాయి ఓఎస్ టీమ్ నుంచి ఒక పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అప్లికేషన్ నుంచి ఒక పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఎందుకు స్టాప్ అవుతుంది ఓఎస్ లెవెల్ ఇష్యూ ఉందా అప్లికేషన్ లెవెల్ ఇష్యూ ఉందా వీళ్ళు ఆర్ఎండి చేసి ఫైనల్ గా ఏం చేస్తారంటే అది సోర్స్ రీజన్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక రూట్ కాజ్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికంటూ కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి ఇటువంటి పిఆర్బి ని మీరు సార్ట్ అవుట్ చేయాలంటే ఎల్ త్రీ లెవెల్ లో అవుతుంది అంటే సీనియర్ లెవెల్లో చేస్తారు ట్రిపుల్ షూటింగ్ అనేది ఇటువంటి ట్రిపుల్ షూట్ మన క్యూబర్ నెటిస్ లో ఉంటుందా జీరో పర్సెంట్ ఉండదు అది మనకు సంబంధం లేదు అసలు ట్రిపుల్ షూటింగ్ అనేది ఉండదు అప్లికేషన్ లెవెల్ లో ట్రిపుల్ షూటింగ్ ఉండదు సర్వర్ లెవెల్ లో ట్రిపుల్ షూటింగ్ ఉండదు అప్లికేషన్ లెవెల్ మరి ఇష్యూ వస్తే ఏంటి ఇక్కడ మీరు చెప్పారు కదా అప్లికేషన్ స్టేటస్ స్టాప్ అయితే మరి ఏం చేయాలి ఆటో స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎవరు మీ క్యూబర్ నెటిస్ ఆటో స్టార్ట్ చేస్తుంది స్టార్ట్ చేసింది ఇది మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రై స్టార్ట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ నేను త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చా త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేయమన్నా త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేసింది ట్రై చేసిన మీకు అది వర్క్ అవడం లా అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవడం లా ఫెయిల్ అయిపోతుంది స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ చెక్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చెక్ చేస్తే మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది చెక్ చేస్తే మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇలా ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఏం చేస్తుంది తెలుసా అది ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది తెలుసా అప్లికేషన్ డౌన్ అని చెప్పి మీకు చెప్తుంది ఫైనల్ గా మీకు ఏమొస్తుంది అంటే అప్లికేషన్ డౌన్ మీకు వస్తుంది టికెట్ వస్తుంది కానీ అలా టికెట్ వచ్చిన మళ్ళీ మీరు అప్లికేషన్ లోకి కూర్చుని చూడరు ఎందుకు డౌన్ అయింది అని చెప్పి ఓకేనా మీరు ఒక పాడు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకు డౌన్ అయింది అనేది అంటే ఈ పాడు వచ్చి ఒక నోడ్ మీద ఉంది ఇన్కేస్ నోడ్ అయితే ఇష్యూ ఉండి మీకు అయ్యి ఉండొచ్చు లేదు నాకు అప్లికేషన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటే అన్ని పార్ట్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు మాత్రం ట్రిపుల్ షూట్ ఉంటుంది ట్రిపుల్ షూట్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఈ యొక్క కోర్ ఇమేజ్ ఏంటి క్వాలిటీ చెక్ జరిగిందా టెస్టింగ్ ప్రాపర్ గా ఉందా ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మీకు ఎలా ఉంటుంది తప్ప ఇప్పుడు ఎందుకు అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది నిన్న డిప్లో చేసి ఈ రోజు డౌన్ అయింది ఎందుకు అంటే ఈ రోజు డౌన్ అయింది ఏదో ప్రయోజనం ఉంటుంది మీకు మా అయితే నైన్టీ పర్సెంట్ ఒక పాడు లో మీకు ప్రాబ్లం రావచ్చు ఆ ప్రాబ్లం ఆటో ఫిక్స్ అయిపోతుంది మీకు రీజన్ చెప్తున్నా మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక పాడు మీకు ఇంటర్ప్ట్ అవుతూ మీకు ఏమవచ్చు రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉండొచ్చు పాడు లో మీకు సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఒక పాడు వరకు మీకు ఉంటుందో అన్ని పాడ్స్ మీకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉండదు అటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉంటే మీకు ఇనిషియల్ గా డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయి ప్లాట్ఫామ్స్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్ క్యూఏ వీటిలోనే సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది మీకు అసలు ప్రొడక్షన్ కు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ చూడరండి కానీ ఈ సపోర్ట్ టీమ్స్ కింద చూస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్ సపోర్ట్ సవర్ టీమ్ సపోర్ట్ చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళకి మాత్రం అవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకేనా సో వీళ్ళకి ఇటువంటి టికెట్స్ ఇటువంటి ప్రాసెస్ వీళ్ళకి ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి ప్రాసెస్ కేఎక్స్ లెవెల్ లో జీరో ఓకే మన దట్టు మార్కెట్ లో క్యూబర్నెట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ కింద ఉంది అదే విధంగా ఏదైతే ఆర్కెస్ట్రేట్ చెయ్యబో అంటే చేయబడుతుందో డోకర్ అది కూడా మనకు ఓపెన్ సోర్స్ కింద ఉంది ఎవరైనా తీసుకుని మన యొక్క డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా మనకి ఈ వీటి పైన ఎంటర్ప్రైజ్ లైసెన్స్
అది ఎందుకు జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఏం తెలియట్లేదు ఎవరు ఏం చెప్పడానికి లేదు తెలియట్లేదు అసలు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం పెడతారు వాళ్ళ పని ఏంటి ఎందుకు జరిగింది వాళ్ళు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ పిఆర్బి అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఎందుకు డౌన్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనమాట ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఏం చూద్దామంటే క్యూబనెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి ఈ క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఈ క్లస్టర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది దీని గురించి మాట్లాడదాం మీరు క్యూబనెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇది మీకు డైరెక్ట్గా క్యూబనెటిస్ డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి ఉంటుంది క్లస్టర్ క్లస్టర్ మనం దేని అంటాము క్లస్టర్లో మనకి ఏముంటుందంటే సో క్లస్టర్లో వచ్చి మనకి ఏముంటుందంటే లోడ్ ఉంటుంది మనం కేర్స్ క్లస్టర్ అంటే క్లస్టర్ అంటాం కదా క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటాం క్లస్టర్లో మనకి ఏముంటాయి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి నోట్స్ అంటే అది ఫిజికల్ సర్వర్ అవ్వచ్చు ఓకే లేదనుకోండి అది బిఎం కూడా కావచ్చు వెర్చువల్ మిషన్ కూడా కావచ్చు ఈ విధంగా కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ మిషన్స్ తీసుకుంటే మనకి క్లస్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనం నోట్స్ అన్నాం కదా ఈ నోట్స్ మనం ఎలా సిగ్రిగేట్ చేస్తామంటే రెండు విధాలుగా వీటిని సిగ్రిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి వచ్చి మాస్టర్ నోట్ నెక్స్ట్ వచ్చి వర్కర్ నోడ్ ఇక్కడ నాట్ నోడ్ అంటే మాస్టర్ నోడ్ కాదు మాస్టర్ నోడ్స్ అంటే బెస్ట్ అనమాట అదే వర్కర్ నోడ్స్ ఈ మాస్టర్ నోడ్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే నోట్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నాకు రిటెండెన్సీ కావాలి నేను ఒకే ఒకే సర్వర్ తీసుకున్నా మాస్టర్ కింద అది డౌన్ అయితే ఇబ్బంది కదా మనం త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ ఇలా తీసుకుంటాం నిజానికి ప్రొడక్షన్ లో మీరు చూసిన సరే త్రీ నోట్స్ తో తీసుకుంటాము ఏది మాస్టర్ నోడ్ అనేది ఈ త్రీ నోట్స్ మనకి మాస్టర్ నోడ్ కింద వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ వర్క్ నా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే వర్క్ నోట్స్ కింద పెడతాను మీకు వర్క్ అంతా ఎక్కడ షెడ్యూల్ అవుతుంది ఈ వర్క్ నోట్స్ మీద షెడ్యూల్ అవుతుంది సో ఈ మాస్టర్ నోడ్ ఏం చేస్తుంది మాస్టర్ నోడ్ వచ్చేపటికి దీనిలో మీకు క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి మాస్టర్ నోడ్ లో అనేబుల్ అయి ఉంటాయి సో దీని అందుకని ఏమంటామంటే దీని వచ్చి కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటాం దీని వచ్చేపటికి ఏమంటామంటే డేటా ప్లేన్ అంటాం ఎందుకు దీన్ని కంట్రోల్ ప్లేన్ ఎందుకు దీన్ని డేటా ప్లేన్ అంటామంటే ఈ మాస్టర్ నోడ్ ఏదైతే మనం త్రీ నోడ్స్ అన్నామో ఇది ఈ త్రీ నోడ్స్ ద్వారా మీకు మొత్తం కంట్రోలింగ్ యాక్టివిటీ మొత్తం జరుగుతుంది అంటే ఆర్కేస్టేషన్ అన్నామా కంప్లీట్ ఆర్కేస్టేషన్ మనకి ఈ నోట్స్ తో జరుగుతుంది మాస్టర్ నోట్స్ తో మరి వర్కర్ నోట్స్ ఏం జరుగుతుంది ఇవి ఈ మాస్టర్ నోట్ ద్వారా ఏదైతే డిసైడ్ చేయబడుతుందో అది మనకు వర్కర్ నోట్స్ లో అప్డేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మాస్టర్ నోట్స్ చెప్తుంది ఈ పాడ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయి ఓకేనా ఆ నోట్ డౌన్ అయ్యింది ఇక్కడ ఉన్న పాడ్స్ తెచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయి ఓకే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ కి లేదంటే ఒక మైక్రో సర్వీస్ కి ఇన్ని రిప్లికాస్ కౌంట్ మెయింటైన్ చేయి సో కాకపోతే మాస్టర్ నోట్ కి ఇన్పుట్స్ సవరిస్తారు మాస్టర్ నోట్ కి ఇన్పుట్ సవరిస్తారంటే మీరే ఇస్తారు దీనికోసం మీరు క్యూబ్ సిటిఎల్ మీరు క్యూబ్ సిటిఎల్ ఈ యొక్క క్యూబ్ కటిల్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మాస్టర్ నోట్ కి ఇస్తారు మీరు మాస్టర్ నోట్ కి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని ద్వారా మీకు ఏం చేస్తా అంటే వర్క్ నోట్స్ తో యొక్క వర్క్ అనేది అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి క్యూబ్ సిటిఎల్ నుంచి చేయొచ్చు లేదా మీరు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో కూడా చేయొచ్చు ఓకే మీరు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కూడా మీరు కావాలంటే వర్క్అవుట్ చేయవచ్చు సో కాకపోతే ఇక్కడ మనం క్యూబ్ సిటీల్ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి వర్క్ నోట్స్ వర్క్ అయితే వస్తుంది ఇది కనుక అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సెటప్ లో మనం బేసిక్ ఏమంటామంటే ఆన్ ప్రిమ్ ఇన్ కేసు మీరు ఆన్ ప్రిమ్ లో చూస్తారు అనుకోండి అంటే మీరు మీకు లోకల్ డేటా సెంటర్ లో కనుక ఒక క్లస్టర్ డిజైన్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్క్ నోట్స్ తో మనం ఏం చేస్తామంటే మీ యొక్క డేటా సెంటర్ లోపల ఆన్ ప్రిమ్ అంటే డేటా సెంటర్ కదా మీ డేటా సెంటర్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా మాస్టర్ నోట్స్ ని వర్క్ నోట్స్ ని తీసుకుని మీరు క్లస్టర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు ఇది కాకుండా మనకి క్లౌడ్ ఉంది మన క్లౌడ్ ఉంది కదా మన డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్ లో సో వీళ్ళు ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ లో మనకు వచ్చేపటికి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అజూర్ ఉంది అండ్ జిసిపి ఉంది మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి సేమ్ కాన్సెప్టే ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉందంటే ఈకేఎస్ ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నిటీ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా మాస్టర్ నోడ్ వర్క్ నోడ్ అని చెప్తున్
బీసీ పుల్ వచ్చి మనం ఏమంటామంటే జీకేఈ గూగుల్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్ అంటాం ఓకేనా ఇదే క్లస్టర్ మనకి క్లౌడ్ కు వస్తే సర్వీసెస్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ జీసీపీ ఈకేఎస్ ఏకేఎస్ జీకేఈ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ వచ్చేపటికి ఆన్ ప్రిమ్ ఈ విధంగా క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేయడము చూస్తాము ఈ విధంగా క్లౌడ్ లోను క్లస్టర్ వర్క్అవుట్ చేయడము చూస్తాం అది చూస్తాం ఇది చూస్తాం ఎందుకంటే రేపు మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకుందాం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా నోట్స్ తీసుకుని వాళ్ళు క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎలా చెప్తాము చెప్పలేము కదా సో మైట్ బి ఉంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ కూడా ఉండి ఉండవచ్చు వాళ్ళు అజూర్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఏ కేసుకి వెళ్తారు జీసీబీ వాడితే జీకేకి వెళ్తారు లేదనుకోండి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆన్ప్రీమ్ డేటా సెంటర్ ఉంది డైరెక్ట్ గా విఎంస్ కూడా తక్కువ ఇంకా మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ విధంగా సెటప్ వెళ్తే విఎంస్ ఇంకా పని ఉండదు నిజానికి డైరెక్ట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ తీసుకుని వాడర్ని యాక్టివేట్ చేసేస్తాం దీన్ని ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకుని దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం ఏది ఈ మాస్టర్ అండ్ వర్క్ నోడ్ యాక్టివేట్ చేసుకుని దాన్ని డైరెక్ట్ మనం వర్క్ నోడ్ పెట్టేస్తాం ఇంకా ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు క్లౌడ్ లో కూడా చేయవచ్చు మీరు క్లౌడ్ లో మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు క్లౌడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీరు కాదు సపరేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకోండి ఇన్స్టెన్సెస్ తో మీరు ఇటువంటి సెటప్ చేసుకోండి ఆన్ ప్రైమ్ సెటప్ చేయండి మీకు క్లౌడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని సర్వీసెస్ ఇస్తుంది అండి ఈ సర్వీసెస్ నాకు వద్దు నేను ఒక క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు సర్వర్స్ తీసుకోండి టీ టూ మీడియం ఏదో కొన్ని సర్వర్స్ తీసుకుని ఆ సర్వర్స్ మీ క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి మీకు టూ ఆప్షన్స్ అండి మీ ఓన్ క్లస్టర్ కావాలంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ లో నాకు అలా నాకు అలా కాదు సర్వీస్ తో కావాలి క్లౌడ్ సర్వీస్ తో కావాలి క్లౌడ్ సర్వీస్ అయితే ఎలా నాకు లేదు నేను ఓన్ గా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్లౌడ్ లో కూడా మనం ఫిజికల్ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకోకుండా ఈ సర్వీసెస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చా క్లౌడ్ లో ఎనీ క్లౌడ్ ఉండదు కదా అలా అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ జీసీపీ లో మీరు ఇవి చెప్తారు అంతేనా ఈ క్లౌడ్ లో ఇన్స్టెన్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా మనం క్లస్ట్ ఎనేబుల్ చేయవచ్చా అంతేనా ఇక్కడ మీకు టూ డేస్ లో ఉంటుందండి ఒకటి మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకోకుండా కూడా ఎనేబుల్ చేయవచ్చు మీరు ఇక్కడ అజూర్ వచ్చారు అనుకోండి లేదా ఏడబ్ల్యూఎస్ వస్తే మీకు ఫార్గేట్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఏ ప్యాస్ అనమాట ఇక మీకు క్లస్టర్ మీకు సంబంధం లేదు నాకు అంటే ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతుంది ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ మీద నాకు వర్క్ వెళ్తుంది ఎలా ఉండదు మీకు అసలు మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ కనబడవు మీరు చేస్తున్న డిప్లోమెంట్స్ మీరు మీరు చేస్తున్న సర్వీసెస్ మీకు అంతా కూడా ఇక్కడ ఫార్గేట్ కింద ఉంటుంది మీకు ఆటో పైలట్ ఉంటుంది జీసీపీ నుంచి ఆటో పైలట్ ఉంటుంది వీటిలో మీకు ఏమవుతుంది అంటే సర్వర్ లెస్ ఇట్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట ఇక మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు సంబంధం లేదు ఇన్ఫ్రా మొత్తం క్లౌడ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఓకే మీ వర్క్ కల్లా మీరు ఓన్లీ మీ డిప్లోమెంట్స్ మీ సర్వీసెస్ మీ యొక్క పీవీ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ మీరు వర్క్ చేసుకోవడమే మీకు అసలు ఇన్ఫ్రా డౌన్ అయ్యింది అనే వర్డ్ మీరు ఎప్పుడు తినరు ఓకే అదే మీరు క్లౌడ్ లో డైరెక్ట్ గా ఏకేఎస్ క్లస్టర్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ తీసుకున్నారు జీకే క్లస్టర్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం మీరు జీకే క్రియేట్ చేస్తారు అనుకోండి మీ బ్యాక్ అండ్ నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అది కూడా ఇన్స్టెన్సెస్ మీకు క్లౌడ్ ఇన్స్టెన్స్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి మీకు అడుగుతుంది త్రీ నోట్స్ ఫైవ్ నోట్స్ ఎన్ని క్లాస్ మీకు ఎన్ని నోట్స్ తో క్లస్టర్ కావాలి అడుగుతుంది మీరు ఇచ్చిన నోట్స్ బట్టి మీకు బ్యాక్ అండ్ డైరెక్ట్ గా ఫిజికల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే మీకు చూడడానికి ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి అది కూడా మీకు ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా కాకపోతే ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎవరి యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ లోకి వెళ్తారు క్లౌడ్ యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంటాయి ఓకే ఒక మాస్టర్ నోడ్ కింద మాస్టర్ నోడ్ కింద దాని యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ లో దుంచుకుని వర్క్ లోడ్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ యొక్క నోట్స్ షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కింద ఆఫర్ చేసి ఉన్నారు క్లియర్ అండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కానీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకి ఇక్కడ కొన్ని కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా మనం ఈ యొక్క క్యూబర్నెటీస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొన్ని కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి సో ఈటీసీడి ఈటీసీడి ఏపీఎస్ సర్వర్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అండ్ షెడ్యూలర్ సో ఇవి మీకు అదేవిధంగా క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ 
మీకు అంటే వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ యొక్క క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇక్కడ మీకు మాస్టర్ నుంచి ఒక కాంపనెంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అది వచ్చి క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ మీకు మాస్టర్ లోడ్ కాంపనెంట్స్ మాట్లాడాలంటే ఈటీసీడి షెడ్యూలర్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఏపీ సర్వర్ ఇవి మనకి లైక్ మాస్టర్ లోడ్ యొక్క కాంపనెంట్స్ మనం క్లౌడ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఈకేఎస్ ఈకేఎస్ జీకే కి వెళ్తే మనకి ఇది సపరేట్ గా వస్తుంది క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ సో ఇది మాస్టర్ కదా చూడండి ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చారు మాస్టర్ లోడ్ అని ఇవ్వలేదు కంట్రోల్ ప్లేన్ అని ఇచ్చారు ఈ కంట్రోల్ ప్లేన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ కన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఏపీఐ ఇది ఇన్ కేసు మీరు క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ కనుక వచ్చినట్లయితే మీకు వాళ్ళు ఒక ఏపీఐ ఇస్తారు ఏపీఐ అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తాడు ఆ ఇంటర్ఫేస్ మీరు ఏమి ఇస్తారు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తారు మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ కి వస్తుంది అదేం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కాంప్లైంట్ యూజ్ చేసి ఈటీసీడి ఏపీఐ సర్వర్ కంట్రోల్ మేనేజర్ షెడ్యూల్ వీటిని యూజ్ చేసి మీ యొక్క వర్క్ లోడ్ ని షెడ్యూల్ చేస్తుంది ఎక్కడికి షెడ్యూల్ చేస్తుంది మీ యొక్క వర్క్ లోడ్స్ కి షెడ్యూల్ చేస్తుంది ఓకే సో మీ యొక్క వర్క్ లోడ్ కి షెడ్యూల్ చేస్తుంది సో మనకి మామూలుగా ఎలా ఉంటాయి అంటే కాంపనెంట్స్ అనేవి ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనం మాస్ట్ లోడ్ తీస్తాం అనుకోండి దట్ మీన్స్ కంట్రోల్ పే అనుకోండి కంట్రోల్ పే తీసుకుంటే మీకు వచ్చేపాటికి ఏముంటుందంటే ఏపీఎస్ సర్వర్ ఉంటుంది అండ్ ఈటీసీడి ఉంటుంది షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి కంట్రోల్ మేనేజర్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మీకు కంట్రోల్ ప్లేన్ అదే డేటా ప్లేన్ వస్తే కనుక డేటా ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమి వస్తాయి అంటే లైక్ యూ ప్రాక్సీ యూ ప్రాక్సీ ఒకటి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి క్యూబ్లెట్ ఒకటి వస్తుంది ఈ రెండే ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి మీకు మీకు రెండే ఉంటాయి దేనిలో డేటా ప్లేన్ లో బట్ కంట్రోల్ ప్లేన్ లో మాత్రం ఈ కాంప్లైంట్స్ డేటా ప్లేన్ మీకు ఈ కాంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కానీ కంట్రోల్ ప్లేన్ లో డేటా ప్లేన్ లో కామన్ గేమ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందంటే ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి దీనిలోను దీనిలో కూడా మీకు డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ డోకర్ ఉంటుంది ఇక్కడ డోకర్ ఉంటుంది కానీ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఇస్తాం మన ఇన్పుట్ ఎలా ఉంటుంది మన ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తామంటే మీకు ఇన్ కేసు మీరు ఇంత మీకు చూపించాను నా క్లస్టర్ నా లోకల్ క్లస్టర్ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ కలిస్తాను క్యూబ్ సిటీఎల్ అనే క్రమాన్ని వాడుతున్నా ఇప్పుడు క్యూ క్యూబ్ సిటీఎల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడి ఇక్కడ మాకు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నానా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మీకు ఎక్కడ ఆపరేట్ చేయబడుతుంది క్లస్టర్ తో ఆపరేట్ చేయబడుతుంది అంటే క్లస్టర్ లో అది ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది నేను క్యూబ్ సిటీ లో క్యూబ్ సిటీ లో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఏ పేసర్ ఈటీసీ షెడ్యూల్ కంట్రోల్ మేనేజర్ వీటి ద్వారా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ సార్ట్ అవుట్ చేయబడి ఫైనల్ గా మీకు వచ్చేపాటికి డేటా ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి నోడ్ కి మీకు సబ్మిట్ చేయబడుతుంది డేటా ప్లేన్ లో మీకు ఏముంటాయి నోట్స్ ఉంటాయి మైట్ బీ ఇక్కడ మీకు టూ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఉండొచ్చు ఇక మీకు కంట్రోల్ ప్లేన్ వచ్చేపాటికి మైట్ బీ లైక్ త్రీ నోట్స్ ఉండొచ్చు ఎన్నో ఉండొచ్చు లేదా ఫైవ్ నోట్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది మీరు ఇక్కడ ఏ పేస్ తర్వాత మీరు ఏం ఇస్తారు ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు ఇక్కడ వచ్చిన క్యూబ్ సిటీలు వాడతా క్యూబ్ సిటీలు వాడి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నా ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఏవైతే కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను వీటికి ఇస్తాను నా యొక్క కంట్రోల్ ప్లేన్ నా యొక్క కంట్రోల్ ప్లేన్ ఇస్తాను ఇచ్చినప్పుడు యొక్క నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను దాన్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క ఏపీఎస్ ఆర్ ఈటీసీడి షెడ్యూల్ వీటి ద్వారా అప్డేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా వచ్చిన అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏం పంపించబడుతుంది ఫైనల్ దేని పంపించబడుతుంది డేటా ప్లేన్ పంపించబడుతుంది డేటా ప్లేన్ డేటా ప్లేన్ లో దేనికి వస్తుంది మీకు క్యూబ్లెట్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఈ క్యూబ్లెట్ వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మీ యొక్క వర్క్ నోడ్ లో ఎనేబుల్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే దీని గురించి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఒక కంట్రోల్ ప్లేన్ డేటా ప్లేన్ మాట్లాడుతున్నానో దీని ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఏపీఎస్ తర్వాత రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తుంది ఈటీసీడి షెడ్యూల్ కంట్రోల్ మేజర్ ఇక్కడ ఏ యొక్క కాంప్ అంటే ఏ క్యూబానటీస్ కాంపనెంట్ లో ఎటువంటి ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది అనేది మీతో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడతా నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేపాటికి ఏపీఎస్ తర్వాత ఈటీసీడి షెడ్యూలర్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి వీటి ద్వారా ఇచ్చిన మనం ఇచ్చిన 
మీరు క్లౌడ్కి వెళ్తే మీకు సపరేట్గా ఏమి వస్తుంటే క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంతే మిగతా కాంపనెంట్స్ అనేది సేమ్ మీరు క్లౌడ్కి వెళ్తేనే ఇన్ కేసు ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానీ అజూర్లో కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వీస్ మీరు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వీస్ మీరు తీసుకుంటే ఓకే జీసీపీ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వీస్ తీసుకుంటేనే మీకు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది లేదంటే మీకు బై డిఫాల్ట్గా ఉండేది ఈ కాంపనెంట్స్ మా ఇవి వచ్చి కంట్రోల్ పెయిన్ ఇవి వచ్చి డేటా పెయిన్ యొక్క కాంపనెంట్స్ అనమాట ఓకే సో బట్ దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మీకు నేను సో ఇంప్లిమెంటేషన్తో చూపిస్తూ దీని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మీతో నేను ఫర్దర్ క్లాస్లో మాట్లాడతాను మనకి ఈ విధంగా లైక్ మనకి క్యూబ్రాడ్స్ క్లస్ట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చాను ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా నేను క్లాస్ ఈరోజు క్లాస్లో ఇంకా <laughs> ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం కదా ఇక్కడ కంప్లీట్ డాకర్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ మీకు మీకు డోకర్ ఇమేజ్ ద్వారా అప్లికేషన్ డోకర్ ఇమేజ్ ద్వారా కస్టమైజ్ చేయబడుతుంది అప్లికేషన్ డేటా మొత్తం మీకు డోకర్ ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఇమేజ్ ని క్యూబర్ డిస్ట్రాక్ట్ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం ఓకే ఇంకా అంతే సో ఆ ఇమేజ్ లో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ డేటా ఉంది కాబట్టి మీకు ప్రాడ్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ అనేబుల్ అయిపోతుంది మీకు ఇది డోకర్ ఫైల్ వాటిలో మీరు క్లియర్ గా చూస్తారు అక్కడ చెప్తా మీకు మైక్రో సర్వీస్ తీసుకుని మాట్లాడతాం ఉంటే ప్రాసెస్ చెప్తాను అలా ఉంటుంది అనేది సో క్లాసెస్ మాత్రం మీకు రియల్ టైమ్తో ఉంటుంది ఏదో పైప్ అని చెప్పడం అనేది ఏమి ఉండదు మీరు కొంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేస్ చేసి ట్రై చేసేలా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ పైప్ అని చెప్పడం లాగా అడ్వాంటేజ్ ఏమి ఉండదు ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తారో అదే మీ యొక్క డేటు డే యాక్టివిటీస్ మీరు ప్రజెంట్ చేస్తారు మీకు ఆ స్టాండర్డ్స్తో క్లా కోర్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇన్ కేసు మీరు రిఫరెన్స్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయితే నేను మాట్లాడతాను ఈరోజు ఎక్కడైతే స్టాప్ చేస్తాం దానికి కంటిన్యూషన్ రే క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫైన్ ఓకే బాయ్ బాయ్ అవు బాయ్ సార్ బాయ్ 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 బాయ్